λόγια της Ερήμου Η κοινωνία της Ερήμου στην Ερημιά των Πόλεων Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης Ότι έμεινε δύο μήνες μέσα σε ένα κυβότιο που μετρούσαν το κρυφάρι Συνάντησε κάποτε τον αβάπη μένα και του λέγει Αν πάω στο κελί του γειτονά μου ή αν αυτός έλθει να με βρει για κάποια ανάγκη Φοβόμαστε να μιλήσουμε μεταξύ μας Μη τυχόν ξεπηδήσει ανάμεσά μας κανένας ανάρμοστος λόγος Του απαντά ο γέροντας Καλά κάνεις γιατί έχει ανάγκη η νεότητα από φραγμούς. Του λέγει ο Αβασαμούν. Τι έκαναν λοιπόν οι γέροντες σε αυτήν την περίπτωση. Του απάντησε εκείνος. Οι γέροντες, επειδή πρόκοψαν στην πνευματική ζωή, δεν είχαν μέσα τους τίποτε άλλο ή τίποτε ανάρμοστο στο στόμα τους για να το ξεστομίσουν. Αν λοιπόν παραστεί ανάγκη, λέγει, να συζητήσω με τον διπλανό μου, Ποια είναι η γνώμη σου, να μιλήσω με τη γλώσσα των γραφών ή με τα λόγια των γερόντων. Του απαντά ο γέροντας, αν δεν μπορείς να κρατηθείς και να μην μιλήσεις, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσεις τα λόγια των γερόντων και όχι τα λόγια της γραφής, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Αναστάσιος, ο ηγούμενος είδε τον Αβά Ιωάννη μαζί με το γέροντά του τον Αβά Μαρτύριο να κατηφορίζουν από την Αγία Κορυφή Κάλεσε λοιπόν τον Αβά Μαρτύριο και τον ίδιο τον νεαρό μοναχό και λέγει στο γέροντά του Πες μου Αβά Μαρτύριε από πού είναι αυτός ο νέος ποιος του έκανε τη μοναχική κουρά Τότε ο Αβάς Μαρτύριος του αποκρίθηκε Δούλος σου είναι πάτερ και συγχρόνως μαθητής μου εγώ τον έκανα μοναχό και απάντησε εκείνος πω πω αβαμαρτύριε ποιος θα έλεγε ότι έκανες μοναχό έναν μελλοντικό ηγούμενο του ορουσινά και αληθινά επάξια και σωστά προφήτεψαν οι πατέρες για τον κατά πάντα όσιο πατέρα μας Ιωάννη γιατί τόσο ήταν στολισμένος με κάθε αρετή και τόσο έλαμψε ώστε οι πατέρες του τόπου τον ονόμαζαν Δεύτερο Μωύση. Ο Αναστάσιος της Ραϊθού αναδείχθηκε τέλειος τόσο στην άσκηση των αρετών όσο και στην ακριβόλογη διατύπωση των ορθοδόξων δογμάτων της Καθολικής Εκκλησίας. Έτσι με τη χάρη του Θεού πολλούς αιρετικούς που είχαν πλανηθεί σαν πρόβατα τους ξαναγύριζε με τη δύναμη του λόγου του 
στην πίμνη του Χριστού. Κάποτε, παραδείγματο χάριν, δύο ερετικοί αντάλλαξαν μαζί του ιδέες γύρω από την ορθή πίστη, οπότε τους ορκίζεται. Αν νιώσω βαθιά μέσα στη συνείδησή μου πως υποστηρίζεται σωστές θέσεις, πέρα από κάθε διχογνωμία, θα έρθω να μεταλάβω τη Θεία Κοινωνία μαζί σας. Κανόνισε, ώστε και εκείνοι να δώσουν τον ίδιο όρκο. Όταν άρχισαν λοιπόν να συζητούν, νίκησε φυσικά η αλήθεια και έτσι το φως αποδείχθηκε φως και το σκοτάδι σκοτάδι. Όταν οι αιρετικοί, σύμφωνα με τη μαρτυρία της συνειδήσεώς τους, παραδέχθηκαν ότι ο γέροντας τα λέει σωστά, ζήτησε εκείνος να τηρηθούν οι υποσχέσεις. Τότε ο ένας πήγε αμέσως και κοινώνησε. Ο άλλος όμως όλο και το ανέβαλε με την εξής δικαιολογία. Ότι τα λέει σωστά δεν αμφιβάλλω. Είναι όμως και οι συγγενεί στη μέση. Δεν μπορώ λοιπόν να το πράξω αυτό. Και ο Μακαρίτης φλογισμένος από θείο ζήλο του αποκρίνεται. Αγάπησε στη δόξα των ανθρώπων περισσότερο από τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό ευλογημένος να είναι ο Κύριος ούτε σε τούτο τον κόσμο ούτε στον άλλο θα ξανακοινωνήσεις πια. Και την επόμενη μέρα πέθανε ο δύστυχος. Ο Θεός τον τιμώρησε σύμφωνα με την απόφαση του γέροντα. Σε μια άλλη περίπτωση ορθοτομούσε το δόγμα ο γέροντας συζητώντας τα ίδια θέματα με έναν ετερόδοξο. Πολύ το λαχταρούσε αλήθεια. Όλοι οι άνθρωποι αν είναι δυνατό να σωθούν. Όταν απέδειξε τη δογματική αλήθεια ο συζητητής δεν δεχόταν να κοινωνήσει. Μόλι ότι έτσι είχαν συμφωνήσει. Του λέει τότε. Επειδή δεν πείθεσε να το βρεις το μοναχοπέδι που έχεις πάτησε στον όρκο σου και ο λόγος πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες πέθανε ο γιος του τότε εκείνος φοβήθηκε πολύ και ήρθε και πρόσπεσε στα πόδια του Αγίου μετανιωμένος για την παράβασή του τον παρακαλούσε επιπλέον να τον αξιώσει ο Θεός να γίνει μέτοχος στην ορθή πίστη και στο μοναχικό σχήμα και ο γέροντας τον έστειλε να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα μαζί με τους πατέρες της Ραϊθού. Κάποτε στα μέρη της Παλαιστίνης είχε πέσει φοβερή ανομβρία. Τότε παρακάλεσαν οι περίοικοι τον γέροντα και εκείνος προσευχήθηκε, οπότε έπεσε πλούσια βροχή. Και δεν είναι απίστευτο αυτό, αφού ο Κύριος θα εκτελέσει το θέλημα εκείνων που τον φοβούνται και θα εισακούσει τη δέησή τους. Μας διηγήθηκε ο Αβάς Ανδρέας, ο Μεσσίνιος, ότι «Όταν ήμουν πιο νέος, φύγαμε με το γέροντά μου από τη Ραϊθού και πήγαμε στην Παλαιστίνη και μείναμε κοντά σε έναν άλλο γέροντα. Αυτός λοιπόν ο γέροντας που μας φιλοξένησε είχε ένα νόμισμα. Κάποια στιγμή ξέχασε που το έβαλε και νόμισε πως εγώ που ήμουν πιο νέος το έκλεψα». Έτσι έλεγε λοιπόν ο γέροντας τους πατέρες της περιοχής ότι 
Ο αδελφός Ανδρέας πήρε το νόμισμα Το άκουσε ο γέροντάς μου και με ρωτάει Πες Ανδρέα Εσύ πήρες το νόμισμα του γέροντα Εγώ απάντησα Λυπήσουμε γέροντα Δεν έχω πάρει τίποτε Είχα ένα πανοφόρι Και το πούλησα για ένα νόμισμα Πήρα λοιπόν το νόμισμα Πηγαίνω στο γέροντα Του βάζω μετάνια και του λέγω Συγχωρήσέ με πάτερ Γιατί ο σατανάς με ξεγέλασε Και πήρα το νόμισμά σου Βρισκόταν εκεί και ένας λαϊκός Και μου είπε ο γέροντας Πήγαινε στο καλό παιδί μου Δεν έχω χάσει τίποτε Τότε λοιπόν πάλι Έβαλα μετάνια και είπα Για το Θεό πάρε το νόμισμα Να του το εδώ είναι Και προσευχή σου γιατί με έβαλε ο σατανάς να το κλέψω Και να σε στενοχωρήσω Ο γέροντας λέγει Παιδί μου δεν έχω χάσει τίποτε Καθώς λοιπόν δεν με έπιθε Μου λέγει ο κοσμικός Στα αλήθεια αδελφέ Χθες ήρθα και βρήκα τον γέροντα να κλαίει Και να κάνει μετάνοιες Και να είναι πολύ στενοχωρημένος Όταν λοιπόν είδα τον γέροντα σε τόση θλίψη Του λέγω Κάνε μου τη χάρη Τι σου συμβαίνει Μου λέγει ο γέροντας Τον αδελφό μου σηκωφάντησα για το νόμισμα Και να το Βρήκα που το είχα βάλει Τότε ο γέροντας οικοδομήθηκε από μένα Γιατί του επέστρεψα το νόμισμα Αν και δεν το είχα πάρει Και μου λέει Πάρε το νόμισμα Γιατί εγώ το είχα πάρει Ένας αδελφός που είχε δαιμόνιο πήγε στο ναυά Σιμεών το Στυλίτη στο θαυμαστό όρος για να προσευχηθεί για χάρη του και να του διώξει τον δαίμονα Του λέει ο Αβά Σιμεών Πού μένεις Λέγει ο αδελφός Στη Ραϊθού Τότε του είπε ο γέροντας Θαυμάζω αδελφέ Τι μεγάλο κόπο έκανες Και πόσο δρόμο περπάτησες Για να έρθεις σε μένα τον αμαρτωλό Παρόλο που έχεις τη λάβρα σου Σπουδαίους πατέρες Πήγαινε λοιπόν στον Αβά Ανδρέα Και βάλ του μετάνια να προσευχηθεί για σένα και αμέσω θα σε θεραπεύσει Και ο αδελφός γύρισε στη Ραϊθού Έβαλε μετάνοια στον Αβά Ανδρέα Όπως του είπε ο Αβά Σιμεών Και είπε Προσευχή σου για μένα πάτερ Λέγει σε αυτόν ο Αβά Ανδρέας Πήρε τη χάρη της θεραπείας ο Αβά Σιμεών Και αφού προσευχήθηκε Ο αδελφός απαλάχτηκε από το δαιμόνιο Και ευχαρίστησε το Θεό Λόγια της Ερήμου Η κοινωνία της Ερήμου Στην Ερημιά των Πόλεων Η Σοφία των Ασκητών Πατέρων της Εκκλησίας μας Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης Ακούστηκαν αποσπάσματα από το γεροντικό του Σινά Έκδοση της Ιεράς Μονής Θεοβαδίστου Όρου Σινά.